వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టడీ విత్ యూవి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది అనమాట అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కూడా మనకి కొన్ని డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కొన్ని కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది సో దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఏం కోర్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ చూద్దాము సో ఎంబీఏ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ అనమాట నార్మల్గా అయితే మనకి బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ పెద్ద ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కదా అందులో మనకి పీజీలో అయితే ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడైతే మనకి సెమిస్టర్ వైజ్గా ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఎంబీఏకి ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ అనమాట ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఫీజు వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ యానమ్ అంటే వన్ ఇయర్కి ట్వంటీ థౌజండ్ ఫీజు అనమాట ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ టీఎస్ ఐఈసెట్ ఆర్ ఏపీఐసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి ఉండాలి ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ సో టీఎస్ ఐసెట్ ఆర్ ఏపీఐసెట్ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి సో లేదు అంటే మనకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేసే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అయినా క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి సో ఈ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మనకి టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ కానీ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ కానీ టెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్యాటర్న్ కానీ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనమాట అది జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ సో అదే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతేనేమో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉంటాయి చాలు డిగ్రీలో ఐ మీన్ గ్రాడ్యుయేషన్లో సో టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే తెలుసు కదా టెన్త్ ఇంటర్ ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అంటే టెన్త్ ఇంటర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ అంటే బీటెక్ బీఫామ్ ఎలా ఉంటాయి కదా అలా నెక్స్ట్ టెన్త్ టెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అంటేనేమో టెన్త్ ప్లస్ డిప్లొమా చేస్తారు కదా సో డిప్లొమా ఆ తర్వాత మళ్ళీ లైక్ డిగ్రీ చేస్తారు కదా సో త్రీ ఇయర్స్ అలా అన్నమాట సో ఇది మనకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎంబీఏకి నెక్స్ట్ ఎంసీఏ ఎంసీఏ కూడా ఉంది ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పర్ యానమ్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనమాట ఇయర్కి ఫీజు ఒక ఇయర్కి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టుకో సెకండ్ ఇయర్లో మళ్ళీ సేమ్ అంతే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ టీఎస్ ఐసెట్ సో ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ అనమాట నార్మల్గా అయితే సో మనకి ఎస్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ టీఎస్ ఐసెట్ ఏపీఐసెట్ సో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ సో ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ అని ఉంది కానీ మనకి కింద చెప్పారు చూడండి క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టడీ ద మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ ఓకే టెన్ ప్లస్ టూ ఎట్ డిగ్రీ లెవెల్ ఆర్ ఎట్ డిగ్రీ లెవెల్ ఓకే సో మీ ఇంటర్లో కానీ లేదంటే డిగ్రీలో కానీ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఉండాలన్నమాట వాళ్ళైతేనే ఎలిజిబుల్ అనమాట ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ అన్నారు కానీ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కాదు సో ఏంటి అంటే క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టడీ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది వాళ్ళకి టెన్ ప్లస్ టూ టెన్త్ వరకు అండ్ ప్లస్ ఇంటర్లో కూడా ఒకవేళ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట డిగ్రీలో లేకపోయినా పర్లేదు ఇంటర్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎంసీఏకి ఎలిజిబుల్ లేదు అంటే ఇంటర్లో లే ఐ మీన్ డిగ్రీ లెవెల్లో ఉన్నా చాలన్నమాట మ్యాథమెటిక్స్ సో వాళ్ళు ఎంసీఏకి ఎలిజిబుల్ అండ్ టీఎస్ ఐసెట్ ఏపీఐసెట్లో ఏదో ఒకటి క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి లేదు అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసి దాంట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఎంట్రన్స్లో సో సేమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉండాలి మార్క్స్ సో జనరల్ కేటగిరీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఏ హిందీ సో ఎంఏ హిందీ హిందీ మీడియం సో హిందీ అంటే హిందీలో ఉంటుంది కాబట్టి సో టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ పర్ యానమ్ సో ఇయర్లీ ఎయిట్ థౌజండ్ అనమాట ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ హూ స్టడీడ్ ఇన్ హిందీ మీడియం అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఎస్ఎస్ఈ ఆర్ హిందీ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎస్ సో ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు హిందీ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ లేదు అంటే హిందీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా గ్రాడ్యుయేషన్లో చేసి ఉంటాయి అంటే మనకి బిఏ లింగ్విస్టిక్స్ అని ఇలా ఉంటాయి కదా సో బిఏ ఇన్ హిందీ హిందీలోనే బిఏ చేసి ఉంటాయి ఒక లాంగ్వేజ్గా కాకుండా ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా హిందీని చదువు ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎంఏ ఉర్దూ ఉర్దూ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇది కూడా ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్
నెక్స్ట్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ నైన్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు దీనికి ఇయర్లీ సో ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ దీనికి కూడా నెక్స్ట్ ఎంఏ ఫిలాసఫీ సోషియాలజీ పబ్లిక్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇయర్లీ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ నెక్స్ట్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంది అండ్ తెలుగు మీడియం కూడా ఉంది సో టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ అనమాట పర్ యానమ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ నెక్స్ట్ ఎంఏ సైకాలజీ సో సైకాలజీ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ టెన్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంకామ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ నైన్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ నైన్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ బిఈ బీటెక్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ మ్యాథమెటిక్స్లో మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదైనా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉంటే లేదు అంటే బిఈ ఆర్ బీటెక్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ సో ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ యానమ్ సో ఫీజ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ బిఈ బీటెక్ సో ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినా లేదంటే స్టాటిస్టిక్స్లో అయిపోయినా లేదంటే బిఈ ఆర్ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళైనా ఎలిజిబుల్ సో బిఏ ఇవి డిగ్రీ అనమాట డిగ్రీకి సంబంధించి సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆర్ తెలుగు మీడియం సో ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం రెండు ఉన్నాయి సో త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ త్రీ ఇయర్స్ కదా సో ఫోర్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు ఇయర్లీ సో త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ 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 థౌసండ్ కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇంటర్ ఇంటర్ ఎలిజిబిలిటీ సో ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ అయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ బిఏ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ థౌసండ్ అనమాట పాస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ టెన్ ప్లస్ టూ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఇంటర్ మ్యాథమెటిక్స్లో చేసి ఉండాలి అంటే ఎంపీసీ చేసి ఉండాలి నెక్స్ట్ బీకామ్ జనరల్ సో బీకామ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం రెండు ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు ఇయర్లీ పా సేమ్ ఎనీ ఇంటర్ అనమాట ఇంటర్లో పర్టికులర్ గ్రూప్ అని ఏం చెప్పలేదు నెక్స్ట్ బీబీఏ బీబీఏ ఇంగ్లీష్ మీడియం త్రీ ఇయర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫీజు పాస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఇంటర్ ఇంటర్ పాస్ అయి ఉండాలి ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ అయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ డిప్లొమా కోర్సెస్ డిప్లొమా కోర్సెస్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీ మ్యాథమెటిక్స్లో అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ కోర్సు టూ సెమిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ థౌసండ్ ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ అనమాట ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్లో అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి థర్టీ టూ థౌసండ్ అనమాట దీనికి ఫీజు వచ్చేసి థర్టీ టూ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి బిఎస్సి ఎంఎస్సి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బీ ఫార్మసీ బీవీఎస్సి అంటే వెటర్నరీ సైన్స్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ బిఏఎంఎస్ అంటే ఇవన్నీ ఆయుష్ కోర్సెస్ అనమాట ఆయుర్వేద యునాని హోమియోపతి నెక్స్ట్ బిఏ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కోర్సెస్ అన్నీ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్లో చేసి చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ సో కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫీజు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ డేటా సైన్స్ సో డేటా సైన్స్లో అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫీజు అనమాట ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్లో అడ్వాన్స్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ వేదిక ఆస్ట్రాలజీ వేదిక ఆస్ట్రాలజీలో డిప్లొమా తెలుగు మీడియంలో ఉంది వన్ ఇయర్ టూ స
సో సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సిక్స్ మంత్స్ మాత్రమే ఈ కోర్స్ సో సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫీజు సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి ఐ మీన్ టెన్త్ దానికి సంబంధించి సో టెన్త్ పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చేసుకోవచ్చు సో టెన్త్ తర్వాత ఇంక ఎంతైనా ఉండొచ్చు సో మినిమం అయితే టెన్త్ పాస్ అయిపోయి ఉండాలి సో ఇవన్నమాట మనకు వాళ్ళ ఆఫర్ చేసిన కోర్సెస్ పీజీలో డిగ్రీలో అండ్ డిప్లొమా కోర్సెస్లో సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎనీ ఆఫ్ ద నోటిఫైడ్ కోర్సెస్ విల్ బీ ఆఫర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ మినిమం ఫిఫ్టీ క్యాండిడేట్స్ సో ఇందులో మనకి చెప్పిన కోర్సెస్లో ఏ కోర్స్ అయినా సరే ఫిఫ్టీ క్యాండిడేట్స్ మినిమం ఫిఫ్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎన్రోల్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళు ఆ కోర్స్ని రన్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ విజిట్ వెబ్సైట్ సో అంటే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకో సో ఇది ఎలా మీరు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు మీకు సీట్ వచ్చిందా లేదా అనేసి చెప్తారనమాట తర్వాత మనకి సో అప్లికేషన్ ఫీజు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంతో ఉంది సో ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలనేది లింక్ నేను డెస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ లింక్లో లింక్ పై క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోవడమే ఇంకా సో అక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ అడ్మిషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సో మనకి ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిపోయినాయి నేను ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఇది పోస్ట్ పెట్టాను బట్ చాలామంది మళ్ళీ దానికి సంబంధించి డౌట్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో చేస్తున్నారు కాబట్టి వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది సబ్స్క్రైబర్స్ నా సబ్ నా సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది బీఎడ్ చేసేవాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది చేయాలి ఓపెన్లో అనుకుంటే కాబట్టి చేస్తున్నాను సో జూలై ట్వంటీ ఎయిత్కే స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి ఇంకా ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉంది డేట్ ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది సో చేసుకోండి ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉంది కాబట్టి సో యాజ్ పర్ యూజీసీ రెగ్యులేషన్స్ ద డిగ్రీ అప్టెయిన్ త్రూ సో ఈ మన ఈ ఓపెన్ డిగ్రీలో మనం చేస్తే ఐ మీన్ యూజీసీ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఇట్స్ ఈక్వల్ అండ్ టు రెగ్యులర్ డిగ్రీ అనమాట మనకి ఓపెన్ డిగ్రీ అని రాదు మనకి సర్టిఫికేట్లో ఓపెన్ డిగ్రీ అని అయితే రాదనమాట రెగ్యులర్ డిగ్రీ కిందికే పరిగణిస్తారు దీన్ని సో ఇట్స్ ఈక్ వ్యాలెంట్ టు రెగ్యులర్ డిగ్రీ సో రెగ్యులర్ డిగ్రీ కిందికే వస్తుంది అనమాట మనం ఇందులో చేస్తే నెక్స్ట్ నోట్ ద క్యాండిడేట్స్ కెన్ పే ఫీ ఇన్ టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈచ్ సెమిస్టర్ వైజ్ సో మనకి ఫీజ్ అనేది సెమిస్టర్ వైజ్గా కూడా పే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సెమిస్టర్స్ ఉంటే టెన్ థౌజండ్ అనుకోండి ఫీజు ఇయర్లీ సో టూ సెమిస్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒక సెమిస్టర్లో ఇంకో ఫైవ్ థౌసండ్ ఒక సెమిస్టర్లో సో సెమిస్టర్ వైజ్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పే చేసుకోవచ్చు సో అలా కూడా మనకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు సో ఇదనమాట ఈ కోర్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు ఏమైనా కోర్స్ ఈ కోర్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మనకి ప్రొఫెసర్ జి రామ్ రెడ్డి సెంటర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే బ్లాక్ ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళి కనుక్కోవచ్చు డీటెయిల్స్ అన్ని సో అప్లికేషన్ మాత్రం మనం ఆన్లైన్లో చేసుకుంటే చాలు సో ఇదనమాట ఈ కోర్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ కోర్సెస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ 